Hello students, this is chapter 9 for class 7 general science. Today we have study about chapter 9 soil. So actually first uh, topic of this chapter is what is soil? What do you mean by soil? Hana? So it is everyone know that one of the most important natural resource. Natural resource means jo nature mein paya jata hai. है ना जो ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट है उसे कोई आ, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी बनाता नहीं है सो दैट सब्सटेंस व्हिच ऑलरेडी फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर आवर एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स तो सोइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अब हम इसको इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं ऑब्वियसली एवरीवन नो दैट सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ uh, there are so many organisms live in soil उसमें रहते हैं उनका घर होता है फिर बहुत सारे there are so many plants grow in the without soil plants can't grow है ना बिना soil के plants grow नहीं कर सकते हैं फिर बहुत सारे ऐसे organism हैं जो soil के अंदर रहते हैं फिर human beings है soil से soil use करके bricks बनाते हैं bricks से घर बनता है तो that's why soil is very important natural resource okay now Second point is how soil is formed. So formation of soil. But before that, an important word is warm cast. What is warm cast? So warm cast जो है वो earth form एक organism होता है, insects होते हैं जो soil में रहते हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं? वो उसमें छोटे-छोटे hole जैसे structure बनाते हैं जिसको बड़ों कहते हैं। उस बड़ों में रहते हैं, means soil का बड़ों बनाते हैं, hole बनाते हैं। उसमें रहते हैं और वहीं उसी में एक्सक्रीट करते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो वो जो एक्सक्रीट है वो एक स्पाइरल शेप में सोइल का इस तरह से स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर बनता है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वॉर्म कास्ट एंड दिस इज वेरी फर्टाइल सोइल क्योंकि ये सोइल से ही बनता है इसलिए ये बहुत ही फर्टाइल होता है दैट्स व्हाई जो फार्मर्स uh, होते हैं फार्मर्स जो है उनका ये अर्थवॉर्म फ्रेंड्स होता है क्योंकि ये जो सोइल को इतना फर्टाइल बना देते हैं क्योंकि जो सोइल में न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो हम कास्ट के थ्रू अर्थवॉर्म उसको बाहर निकालता है जिससे कि वो प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो करे और उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले प्लांट को दैट्स व्हाई अर्थवॉर्म इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड एंड वॉर्म कास्ट इज फॉर्म बाय अर्थवॉर्म दिस इज जस्ट लाइक अ बरो जस्ट लाइक होल एंड एक्सक्रीट इन दैट होल एंड दे मेक द स्ट्रक्चर of like soil and this soil is very fertile ठीक है now the next topic is formation of soils अब actually ये जो soil है इसका formation कैसे होता है तो soil formation के process को हम weathering या फिर biological weathering कहते हैं है ना तो weathering क्या है weathering is actually breakdown of rocks जो बड़े बड़े rocks होते हैं वो हमें दिखता नहीं है वो हमें समझ में नहीं आता लेकिन breakdown of rocks जो uh, वो continue due to air, temperature, wind की वजह से उसमें एक breakdown होता रहता है ठीक है that is called weathering and जब fungal and fungal and uh, bacteria की वजह से जो breakdown होता है rock में उसको हम कहते हैं biological weathering ठीक है so there are two uh, process that's uh, called uh, weathering and biological weathering के थ्रू formation of soil होता है okay now the next topic is soil profile. What is soil profile? Actually soil profile is the layers of soil. Just me just say kuch layers hote hai, top soil, uh, mid, uh, top soil, fir horizon hote hai, horizon B, horizon C, horizon. So wo hum log abhi padhenge. That is called soil profile. And each layer, jo layers of soil hote hai, uske har ek layer ko hum kya kehte hai? Horizon. So you can see a uh, small diagram of soil profile. इसमें मोस्टली जो सबसे ऊपर का लेयर है जिसमें ग्रासेस वगैरह या प्लांट ग्रो करते हैं उस लेयर को हम कहते हैं ह्यूमस उसके बाद जस्ट टॉप सोइल को कहते हैं ए हॉरिजन उसके बाद नेक्स्ट इज बी हॉरिजन देन सी हॉरिजन एंड देन लास्ट वन इज बेड रॉक तो बेड रॉक क्या है ये बिल्कुल नीचे का लेयर है जिसमें बड़े-बड़े स्टोन्स होते हैं इसमें सोइल मतलब इनमें गैप भी होता है जिसमें वाटर फिल रहता है ठीक है this is मतलब ये layers जो है कोई important नहीं है plant के लिए ठीक है but इस layer से हमको क्या मिलता है water we can obtain water जैसे आप लोग सभी जानते हो जो boring करते हैं boring से जो water obtain होता है कई बार इस layer तक जाते हैं then sea horizon just above the bedrock sea horizon जो बड़े-बड़े trees होते हैं उनके roots यहाँ तक जा सकते हैं 
B horizon B horizon is also not very important for plant growth but iska kya hota hai roots B horizon tak rehta hai plant jo medium size ke bade plant hote hain unke roots B horizon mein hote hain and ye nutrients provide karte hain plants ko theek hai now most important horizon is A ये जो होता है इस रीजन में मोस्टली प्लांट ग्रो करते हैं इनका रूट्स होता है और इससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है एंड सबसे ऊपर का जो ह्यूमस है दिस इज एक्चुअली व्हाट ह्यूमस इज द एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज डेड मैटर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो सब सॉइल के साथ मिलकर क्या बनाता है ह्यूमस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल एंड This makes the soil very fertile. ठीक है So this is the soil profile. Now the next topic is types of soil. कितने types के soil होते हैं तो मैं mostly three types के soil होते हैं First is sandy, second is clay, and third is loamy soil. तो sandy soil में क्या होता है Maximum sand particles and minimum या yeah, small proportion of clay. सैंडी पार्टिकल्स में मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो सैंड होता है और बहुत कम क्ले पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण इसमें क्या बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस होता है जिससे होकर वाटर ड्रेन हो जाता है वाटर बहुत देर उसमें रहता नहीं है है ना एंड सो सॉइल इज लाइट एरिएटेड एंड ड्राई ये जो सॉइल होते हैं सैंडी सॉइल मोस्टली हल्का होता है एरिएटेड मीन्स इसमें बहुत एयर स्पेसेस होते हैं एंड ये जल्दी ड्राई हो जाता है दैट्स वाई इट इज ड्राई इसका नेचर ड्राई होता है Now second is clay. Clay में क्या होता है maximum amount of clay and small amount of sand particle. Means जिस तरह से sandy में sand particle अधिक था and clay कम था but clay soil में sand particle कम होगा and uh, clay particles ज्यादा होगा जिसके कारण इसमें poor space means जैसे sand में बहुत space होते थे water उससे drain हो जाता था but इसमें space कम होने की वजह से water hold किया हुआ रहता है और वाटर इसमें रहता है बहुत देर तक ठीक है सो वाटर होल्ड फॉर मैक्सिमम टाइम दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल नाउ नेक्स्ट इज लोमी सॉइल दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट सबसे बेस्ट होता है लोमी सॉइल है ना क्यों क्योंकि इसमें सैंड एंड क्ले के अलावे एक अलग पार्टिकल्स होता है जिसको हम कहते हैं सिल्क है ना तो लोमी सॉइल किस किस टाइप के पार्टिकल से मेकर बनता है सैंड क्ले एंड सिल्क एंड सैंडी एंड क्ले सॉइल में सिर्फ सैंड एंड क्ले का प्रोपोर्शन होता है एंड दिस लोमी सॉइल इज इसमें मतलब इस स्पेस भी उतना ही होता है जितना नीड है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी एवरेज में होती है जिसके कारण ये सॉइल जो है बेस्ट है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स